ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലീനോസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു സദ്യ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ മമ്മി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളരിക്ക മോരുകറി അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ മോര് വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് ഈ മോരുകറി പിന്നെ ഇതിൽ വെള്ളരിക്കയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ സദ്യയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സൈസിൽ വെള്ളരിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിലെ അകത്തെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്യൂബ് സൈസിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഒത്തിരി ചെറിയ സൈസിലാക്കണ്ട നമ്മൾ പച്ചടിക്കല്ല ചെറിയ സൈസിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് അതായത് ഒന്ന് ക്യൂബായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക അതായത് ഇത് മുങ്ങി കിടക്കണം അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാം പക്ഷേ ഇതിന് അത്രയും വേവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വെറും ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് തന്നെയാണ് വേവിക്കുന്നത് കുക്കറിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഒന്ന് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് നടുവ കീറിയത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലും കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഈ വെള്ളരിക്കയുടെ കളർ മാറും അതായത് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് വെന്തെന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് കുറച്ച് ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും അകത്ത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ എല്ലാം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ്ലി പറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങളിത് മീഡിയം ഫ്ലേവറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം പറ്റിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം അതായത് ഇവിടെ വെള്ളം എല്ലാം പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് വേറൊരു പാൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കടുക് ഒട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നാല് വറ്റൽ മുളക് ഇതൊന്ന് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം അത് നല്ല ജീരകം ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും ഇതിങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാം ഒരു ആറിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതായത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് എടുത്തതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയെല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആൻഡ് ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ആൻഡ് ഇനി ഇത് തിളപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സാധനം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തേ എസ്പെഷ്യലി തേങ്ങയും തൈരും ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്
എപ്പോഴും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം നോക്കുക ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് തൈരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ കലക്കി എടുത്തേക്കുവാണ് ഞാൻ മിക്സിയിലൊന്നും ഇട്ടടിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ലൂസായി വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് നല്ല തിക്ക് മോര് കറിയാണ് ഇഷ്ടം ഈ എസ്പെഷ്യലി ഈ കഷ്ണം ചേർക്കുമ്പോൾ ഉള്ള മോര് കറി നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് തൈര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് കലക്കി എടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാവണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ ചേർക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഇപ്പോഴും ഓൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ആവി വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് തൈര് ഒഴിച്ചത് ചൂടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്നേരം ആവി വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ആ കറിക്ക് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കറിവേപ്പില കിടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു മണവും ടേസ്റ്റും അതൊക്കെ അടിപൊളിയാട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ വെള്ളരിക്ക മോര് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കളർ കുറവായിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ അത് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇതിലും കളറുണ്ട് ശരിക്ക് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കല്ലേ ഇതല്ലല്ലോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കളർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് എല്ലാം ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം പാകത്തിനുണ്ട് എരിയും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഓണത്തിന് ഈ വെള്ളരിക്ക മോര് കറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ ടൈമൊന്നും വേണ്ട ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്